नमस्कार मंडळी ई साक्षर मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत जीमेल द्वारे ईमेल कसा पाठवावा हे आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत तत्पूर्वी ईमेल म्हणजे नेमकं काय किंवा जीमेल अकाउंट किंवा तुमचं गुगल अकाउंट कसं क्रिएट करावं यासाठी काही व्हिडिओ आधीच आपण अपलोड केलेले आहेत ते व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसतील तर ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन सेक्शन मध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे किंवा आता तुमच्या स्क्रीन वरती उजव्या हाताला असं एक आय च्या आकारातलं चिन्ह तुम्हाला दिसेल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ई साक्षरचे बाकी संबंधित व्हिडिओ बघू शकता तर ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत ईमेल कसा पाठवावा चला तर मग सुरुवात करूया सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे वेब ऍड्रेस टाईप करणार आहोत डब्ल्यू 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 डॉट जी मेल डॉट कॉम तुम्ही नेहमी वापरत असलेले गुगल अकाउंट तुम्हाला इथे दिसतील या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोणत्या अकाउंटने लॉग इन करायचं असेल तर तुम्ही इथे युज अनदर अकाउंट यावरती क्लिक करू शकता तुमचं जर कोणतंही जीमेल अकाउंट आधी तुम्ही क्रिएट केलेलं नसेल तर तुमच्या इथे डायरेक्ट हे साईन इन पेज ओपन होईल इथे आता आपल्याला आपला ईमेल ऍड्रेस आणि पासवर्ड द्यायचा आहे जर तुमच्याकडे तुमचं गुगल अकाउंट क्रिएटेड नसेल तर इथे मोर ऑप्शन वरती क्लिक करून तुम्ही इथे क्रिएट अकाउंट मध्ये जाऊ शकता त्यासाठी जसं मी तुम्हाला आधी म्हटलं गुगल अकाउंट बनवण्यासाठी आपण एक आधीच व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तो जरूर बघा इथे मी माझ्या एका डेमो अकाउंटचा ईमेल आय डी दिलेला आहे नेक्स्ट वरती क्लिक करून आता आपण इथे पासवर्ड देणार आहोत इथे मी माझ्या अकाउंटला लॉग इन केलेला आहे अकाउंटला लॉग इन केल्यानंतर नवीन मेल पाठवण्यासाठी इकडे जर तुम्ही बघाल तर हे जे कम्पोज बटन दिसत आहे या बटन वरती क्लिक करा ठीक आहे आता इथे एक विंडो ओपन झालेली दिसेल इथे जर तुम्ही बघाल तर ह्या टू फील्ड मध्ये ज्यांना तुम्हाला मेल पाठवायचा आहे त्यांचा ईमेल आय डी इथे आपल्याला टाईप करायचा आहे तर आता आपण इथे ई साक्षरच्या आपल्या अकाउंटला मेल पाठवूया तुम्हाला इथे एकापेक्षा जास्त ईमेल ऍड्रेसेस द्यायचे असतील तर तुम्ही एक ऍड्रेस टाईप करून झाल्यानंतर इथे मी आता कॉमा देणार आहे कॉमा टाईप केल्यानंतर यापुढे तुम्ही कोणताही तुम्हाला पाहिजे तो ईमेल ऍड्रेस टाईप करू शकता असं कितीही ऍड्रेस तुम्ही कॉमा सेपरेटेड म्हणजे प्रत्येक ऍड्रेस नंतर एक कॉमा देऊन नंतर तुम्ही कितीही ईमेल ऍड्रेसेस इथे ऍड करू शकता नंतर इथे आहे सब्जेक्ट सब्जेक्ट म्हणजे तुम्ही जो काही मेल पाठवणार आहात तो कशाच्या संदर्भात आहे तो विषय आपण इथे देणार आहोत कुठल्याही ऑफिशियल कामासाठी किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये जेव्हा तुम्ही मेल पाठवता तेव्हा मेल बॉक्स मध्ये इथे जसं तुम्ही बघताय तसं हा जो दिसतो आहे हा त्या ईमेलचा सब्जेक्ट आहे ठीक आहे त्यामुळे तुम्ही जो काही सब्जेक्ट द्याल ती एक लाईन बघून तो मेल कशाच्या संदर्भात आहे हे त्या व्यक्तीला कळलं पाहिजे ठीक आहे आता आपण इथे देऊया टेस्ट मेल इथे तुम्ही तुमचा काहीही कंटेंट म्हणजेच मजकूर टाईप करू शकता अशा प्रकारे मी इथे मेल टाईप केलेला आहे आता मेल टाईप करून झाल्यानंतर ह्यात तुम्हाला जर काही फॉर्मॅटिंग करायचं असेल म्हणजे मला समजा ह्या लाईनचा कलर चेंज करायचा आहे तर ही लाईन सिलेक्ट करून इथे फॉर्मॅटिंग ऑप्शन हा जो खाली तुम्हाला ए दिसतो आहे ह्यावरती क्लिक करा इथे तुम्हाला वेगवेगळे फॉर्मॅटिंग ऑप्शन दिसतील जसं की इथून तुम्ही तुमचा फॉन्ट चेंज करू शकता फॉन्ट साईज चेंज करू शकता इथे तुम्ही तुमचं टेक्स्ट बोल्ड मध्ये लिहू शकता बोल्ड इटालिक अंडरलाईन करू शकता इथे कलर चेंज करू शकता अशा प्रकारे कुठलंही फॉर्मॅटिंग तुम्ही इथे करू शकता त्यानंतर हे ऑप्शन बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा ह्याच्यावरतीच मी क्लिक करते आहे तसंच इथे तुम्ही ही जी इमोजी दिसते आहे ह्या आयकॉन वरती क्लिक करून कुठलीही इमोजी किंवा स्माइलीज इथे तुम्ही ऍड करू शकता ठीक आहे आता आपण इथे ही स्माइली ऍड करूया त्यानंतर तुम्ही मेल टाईप करत असताना इथे जर तुम्ही बघितलं इथे तुम्हाला सेव्ह असं लिहिलेलं दिसेल म्हणजेच तुम्ही इथे कोणताही मेल टाईप करत असताना तर थोडा थोड्या वेळाने तो मेल ऑटो सेव्ह केला जातो म्हणजे समजा अचानक तुमचा कॉम्प्युटर बंद पडला किंवा लाईट गेले किंवा काहीही झालं तरी त्या केस मध्ये तुमच्या ड्राफ्ट मध्ये हा मेल सेव्ह झालेला असेल जसं की हा मेल मी आता सेंड न करता इकडनं समजा बंद करून टाकला तर आता समजा इथे तुम्ही ड्राफ्ट मध्ये बघितलं हा पहिला जो मेल आहे आपण जो मगाशी टाईप केलेला होता तो मेल इथे ओपन झालेला दिसेल म्हणजेच तुम्ही काहीही टाईप करता किंवा कुठलाही मेल जो तुम्ही ड्राफ्ट करता तो थोड्या थोड्या वेळाने ऑटो सेव्ह झालेला असतो त्यामुळे कधीही काही कारणाने तुम्ही मेल टाईप करत असताना ही विंडो बंद झाली तर नंतर ड्राफ्ट मधनं तुम्ही तुमचा मेल रिकव्हर करू शकता त्यानंतर इकडे हे जे बटन आहे हा ऐकॉन तुम्हाला आता माहीत झालेला असेल हा ऐकॉन युजली डिलीट साठी वापरला जातो किंवा डिस्कार्ड करण्यासाठी वापरला जातो 
या बटन वरती क्लिक करून हा मेल तुम्ही डिस्कार्ड करू शकता म्हणजे काढून टाकू शकता डिलीट करू शकता इथे बाकीही काही फॉर्मॅटिंग ऑप्शन आहेत पण हे सगळे जर मी एकाच व्हिडिओत सांगत बसले तर व्हिडिओ आपला खूप मोठा होईल त्यामुळे आपण हे एक एक करून पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बघूया आता हा मेल पाठवण्यासाठी मी इथे सेंड वरती क्लिक करणार आहे इकडे तुम्हाला आलेलं दिसेल युअर मेसेज हॅज बिन सेंड व्ह्यू मेसेज या व्ह्यू मेसेज वरती क्लिक करून तुम्ही काय मेल पाठवलेला आहे तो तुम्ही इथे बघू शकता नंतर जर कधी तुम्हाला तुम्ही पाठवलेला मेल समजा चेक करायचा असेल इथे जर तुम्ही बघाल तर इकडे सेंट मेल या ऑप्शन वरती क्लिक करून तुम्ही पाठवलेले सगळे मेल तुम्ही इथे बघू शकता हा आपण आता आज पाठवलेला मेल आहे तुमचा मेल पाठवून झाल्यानंतर किंवा तुमचे मेल चेक करून झाल्यानंतर तुम्ही कोणत्याही पब्लिक कॉम्प्युटर वरन म्हणजे तुमच्या शाळा कॉलेजेस मध्ये असेल किंवा सायबर कॅफे मध्ये असेल तिथून समजा जर तुम्ही तुमचं मेल अकाउंट ऍक्सेस करत असाल तर कधीही ते वापरून झाल्यानंतर इथे तुमच्या प्रोफाईल आयकॉन वरती क्लिक करून साईन आउट करायला विसरू नका तुम्ही जर अकाउंट साईन आउट केलेलं नसेल तर तुमच्या अकाउंटला कोणीही लॉग इन करून त्याचा गैरवापर करू शकतं तर अशा प्रकारे आपण ह्या व्हिडिओ मध्ये बघितलेला आहे की तुमचा जीमेल अकाउंटचा वापर करून कोणालाही मेल कसा पाठवावा तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर अर्थात नेहमीप्रमाणे व्हिडिओच्या खाली असलेल्या लाईक बटन वर क्लिक करून व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका तसंच तो व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर तुमच्या नातेवाईकांबरोबर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि जर तुम्ही अजून आपल्या ई साक्षरला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता लगेच सबस्क्राईब करा धन्यवाद